What's up, Bagets? Ano nga ba ang keyframing? Keyframing is the process of assigning a specific parameter value to an object at a specific point in time. At ano ba ang keyframe? A keyframe in animation and filmmaking is a drawing that defines the starting and ending points of any transition or of any smooth transition. Ngayon, kung isasali naman natin sa wikang Tagalog, sabi, ang keyframe daw ay isang serye ng guhit na pinagsama upang lumikha ng ilusyon ng paggalaw. Ngayon, nandito tayo sa harapan ng window ng Final Cut Pro 10. Para gawin natin ang sample o tutorial kung paano ba ginagawa ang simpleng keyframing. Marami na akong nagawang keyframing video o video na gumagamit ako ng keyframe sa mga nakaraang video ko na lalabas dyan sa ibabaw ng inyong screen. Ngayon meron ako dito ng record na video clip kung saan gagawin natin yung tutorial o sample ng ating simpleng keyframing. Gagamit lang tayo ng isang custom text na ilalagay natin dito sa ating video clip. Expand natin siya para masakop niya o makukupo niya lahat ng video. Edit natin yung title. Lagyan natin ng keyframe. Palitan natin ng font. At lakihan natin ng onte At lagyan natin ng kulay. Wow! So, sa simula ng ating video clip, ilalagay natin dito yung custom title na ginawa natin. At habang tumatakbo ang ating video clip, sampula muna natin. I-play muna natin yung video clip natin. So, yan yung video clip natin. Ang gagawin natin keyframe, habang gumagalaw o nagpi-play yung video, igagalaw natin to word papunta dito, papunta sa taas, papunta sa kabila, bago bumalik ulit sa original niyang posisyon. So, gawin natin yung keyframing. Una, dali muna natin yung ating video sa pinakasimula o i-drag natin sa pinakasimula. Dahil nakatik na yung transition o transform button sa ating timeline, papalabasin na lang natin yung add keyframe which is itong looks diamond button sa ibabaw. So, sa simula ng ating video clip, itik natin tong add keyframe or add a new keyframe at the playhead. Tik natin yan para mag-start yung ating keyframing. Ngayon, i-play natin siya. Tik natin yung ating keyframe button again para magstay lang siya dyan ng, sa certain period dyan sa position na yan at play natin ulit at pag play natin doon natin siya gagalawin para dito sa position na ito or dyan sa video clip na yan gagalaw na yung word na keyframe
kung mapapansin natin, meron siyang red arrow line, which is nagko-correspond siya kung saan pupunta yung word natin. Pagpa natin. Ayan. And then, play ulit natin. At pindutin ulit natin yung add keyframe para magstay lang yung word na keyframe dyan sa position na yan in a certain period of time. Huh? So, play ulit natin. At iangat na natin siya ngayon. Play ulit tayo. At pindutin ulit natin yung add a keyframe para magstay ulit siya dyan for a certain period of time. At bago mag-play ulit, at ilagay natin dito. Every time na mag-move ka, or bago ang mag-move, kung gusto mo yung word ay eh mag-stay sa certain position, palagi mo, palagi kang mag-a-add keyframe. At, tuloy na natin sa pagbaba. Makikita natin na tuloy-tuloy lang siya. Ngayon, subuan natin. Stay siya. Yes, na nag-move. Nag-stay ulit. Makikita natin dyan na hindi ko na nilagyan ng keyframe sa pagdating sa paglipat sa kabilang gilid. Which is magdidire-direcho na siya. Ayun yung sinasabi ko. Na kapag hindi natin nilagyan ng add keyframe before mag-move yung word natin o yung title, custom title na ginawa natin. So, ulitin natin. Yes. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, ang gagawin naman natin, yung katulad ng sinasabi ko kanina, na hindi na natin siya lalagyan nung stop portion niya. Ngayon, palabasin natin yung so, show video animation. So, itong lahat na to, ito ang mga keyframe na tinag natin while playing the video. So, start. So, ito yung stop. Ito yung gumalaw. Ito ulit yung stop. Subukan natin i-delete itong mga to. Delete keyframe. Delete natin itong keyframe na to. At delete natin itong keyframe na to. Subukan natin kung ano ang mga kahinat na niya. Ganun siya. So, wala na siyang stop moment. Dere-derecho na siya. So, doon mo makikita, kapag itinik natin to, show video animation, ito yung mga keyframe assignment natin. So, ganun lang kasimple kung paano gawin ang keyframing. Sana may natutunan kayo. At kung bago lang kayo sa channel ko, pakihit nyo lang subscribe. At pakilike nyo na rin ang video. At kung may oras pa kayo, pakishare nyo na rin. Hanggang sa muli, maraming salamat po.